అందరికీ నమస్కారం ఏంటి ఈ వీడియోలో ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్పించబోతున్నారా అని అనుకుంటున్నారా మీ దృష్టిని ఎగ్ ఆమ్లెట్ నుండి క్రిందకు జరిపినట్లయితే విషయం అర్థమవుతుంది అవును అతను వంట చేస్తున్న స్టవ్ మంటే లేకుండా వంట ఎలా చేస్తున్నారు దీని వెనుకున్న సైన్స్ ఏంటి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం పదవ తరగతి భౌతిక శాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం అనే పాఠం నుండి లభిస్తుంది ఈ స్టవ్ విద్యుత్ శక్తిని ఉష్ణశక్తిగా మారుస్తుంది ఈ స్టవ్లో ప్రధాన భాగము ఫిలిమెంట్ ఈ ఫిలిమెంట్కు ప్రవాహ విద్యుత్ పాఠంలోని విశిష్ట నిరోధము లేదా నిరోధకత అనే అంశానికి ముఖ్యమైన సంబంధం ఉంది అందువల్ల నేను ముందుగా విశిష్ట నిరోధము గురించి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందుగా మీకు వాహకాలు బంధకాలు అర్ధవాహకాలు నిరోధము వంటి అంశాల గురించి తెలిసి ఉండాలి ఏకాంక పొడవు ఏకాంక మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల వాహక నిరోధాన్ని ఆ వాహక నిరోధకత లేదా విశిష్ట నిరోధం అంటారు దీనిని రో అనే యాక్షన్తో సూచిస్తారు రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ విశిష్ట నిరోధము ఉష్ణోగ్రత పదార్థ స్వభావంపై మాత్రమే ఆధారపడే ఒక భౌతిక రాశి దీనికి ఎస్ఏ ప్రమాణాలు ఓం మీటర్ దీనిని ఈ విధంగా సూచిస్తారు విశిష్ట నిరోధం యొక్క విలోమాన్ని వాహకత్వం అని అంటారు దీనిని సిగ్మాతో సూచిస్తారు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రో అనగా విశిష్ట నిరోధం ఆధారంగా ఏ పదార్థాలు వాహకాలుగా బంధకాలుగా మరియు అర్ధవాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయో తెలుసుకోవచ్చు నిరోధకత విలువ తక్కువగా ఉంటే అది మంచి వాహకంగాను ఎక్కువగా ఉంటే బంధకంగాను మధ్యస్థంగా ఉంటే అర్ధవాహకంగాను పనిచేస్తుంది మన పాఠ్యపుస్తకంలో ఇవ్వబడిన వివిధ పదార్థాల విశిష్ట నిరోధము అనగా నిరోధకత విలువల పట్టికను పరిశీలించినట్లయితే వెండి రాగి బంగారం అల్యూమినియం నిరోధకత విలువలు తక్కువగా ఉండడాన్ని బట్టి ఇవి ఉత్తమమైన వాహకాలుగా పనిచేస్తాయని తెలుస్తుంది వీటిలో వెండి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన విద్యుత్ వాహకము కానీ వెండి బంగారం కాకుండా రాగి అల్యూమినియంలను విద్యుత్ వాహకపు తీగలలో ఎందుకు వాడతారో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే మరోవైపు పొడి చెక్క గాజు రబ్బరు గాలి మొదలైన పదార్థాలు అధిక నిరోధకత విలువలను కలిగి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు అందువల్ల ఇవి బంధకాలుగా పనిచేస్తాయి ఇక వాహకాల కంటే ఎక్కువ బంధకాల కంటే తక్కువ నిరోధకత విలువలు కలిగిన పదార్థాలను పరిశీలిస్తే జర్మినియం సిలికాన్ వంటి మూలకాలు అర్ధవాహకాలుగా పనిచేస్తాయి వీటిని డయోడ్లు ట్రాన్సిస్టర్లు ఐసీలను తయారు చేయడానికి వాడతారు ఎనిమిదవ తరగతిలో లోహాలు అలోహాలనే పాఠం నుండి లోహాలన్నీ విద్యుత్ వాహకత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయని నేర్చుకున్నాము ఈరోజు మనం లోహాలలో వేరువేరు లోహాలకు వేరువేరు నిరోధకత విలువలుంటాయని తక్కువ నిరోధకత విలువ కలిగిన పదార్థాలు మంచి వాహకాలుగా పనిచేస్తాయని ఇప్పటివరకు మనం అర్థం చేసుకున్నాం లోహాలలో ఎక్కువ విశిష్ట నిరోధం విలువలు కలిగిన లోహాలు ఎలా పనిచేస్తాయి మనందరికీ బాగా తెలిసిన విద్యుత్ బల్బులోని టంగస్టన్ ఫిల్మెంట్ను పరిశీలించినట్లయితే ఫిల్మెంట్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అది బాగా వేడెక్కి కాంతిని ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఇలా విద్యుత్ను ప్రవహింపచేసినప్పుడు ఉష్ణాన్ని మాత్రమే విడుదల చేసే పరికరాలను తాపన పరికరాలు అంటారు ఇలాంటి తాపన పరికరాలను ఇస్త్రీ పెట్టెలు రొట్టెలను వేడి చేసే పరికరాలు అనగా టోస్టర్స్ హాట్ ఎయిర్ బ్లోవర్స్ వంటి పరికరాల్లో ఉపయోగిస్తారు వెంటనే మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది అదేంటంటే టంగస్టన్ కంటే ఎక్కువ నిరోధకత సీసంకు ఉంది కదా మరి సీసంను తాపన పరికరాల్లో వాడుకోవచ్చు కదా అని లోహాల నిరోధకతతో పాటు వాటి ద్రవీభవన స్థానాలను కూడా పరిశీలించినట్లయితే సీసము ద్రవీభవన స్థానము కేవలం మూడు వందల ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ మాత్రమే కావున దీంతో ఫిల్మెంట్ తయారు చేస్తే అది బాగా వేడెక్కి కరిగిపోతుంది మరి మనం చూస్తున్న స్టవ్లో ఫిలిమెంట్ దేనితో తయారైంది తాపన పరికరాలు తయారు చేసే పదార్థాలు ఎన్నుకోవడంలో రెండు విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఒకటి నిరోధకత రెండు ద్రవీభవన స్థానము ఈ రెండు విలువలు అధికంగా ఉండాలి శాస్త్రవేత్తలు ఉత్తమమైన తాపన పరికరాలు తయారు చేయడంలో లోహాల కంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ లోహాలతో తయారైన మిశ్రమ లోహాలే బాగా ఉపయోగపడతాయని కనుగొన్నారు వీటిలో ముఖ్యమైన మిశ్రమ లోహాలు మాంగనీన్ నిక్రోమ్ మాంగనీన్ అనేది ఎనభై ఆరు శాతం రాగి పన్నెండు శాతం మాంగనీస్ రెండు శాతం నికిల్తోనూ నిక్రోమ్ అనేది నికెల్ క్రోమియం ఇనుములతోనూ తయారవుతుంది ఈ రెండు మిశ్రమ లోహాల నిరోధకత విలువలను మన పట్టికకు జత చేసి పరిశీలించినట్లయితే 
తాపన పరికరాలను తయారు చేయడానికి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన పదార్థం ఏంటనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఆ పదార్థంతోనే ఇలాంటి స్టవ్ల యొక్క ఫిలిమెంట్లు తయారు చేస్తారు అదే వంద ఇంటూ పది పవర్ మైనస్ ఎనిమిది ఓమ్ మీటర్ విశిష్ట నిరోధము కలిగిన నిక్రోమ్